Filamu iliyotengenezwa nchini Kenya na inaonesha mapenzi ya wanawake wawili kwa jina rafiki inaelekea kupata nafasi kwenye tuzo za Oscar. Mahakama nchini humo imeondoa kwa muda marufuku iliyowekwa na hiyo kufungua njia kuorodheshwa miongoni mwa filamu zitakazoshinda ya tuzo hizo. Hata hivyo lazima filamu hiyo ionyeshwe kwanza kwenye nchi ilipotengenezewa angalau kwa siku saba na ili pate kuorodheshwa kwenye tuzo hizo. Rafiki ilizinduliwa kwa mara ya kwanza kwenye tamasha la Kenz Ufaransa mapema mwaka huu. Bodi inayoshughulikia masuala ya filamu nchini Kenya ilikuwa imepiga marufuku filamu ya Rafiki kutokana na kwamba ilikuwa ikieneza mapenzi ya jinsi ya mmoja swala ambalo halijaruhusiwa kamwe katika taifa hilo. Mcheza filamu mashuhuri ambaye pia ni mwana televisheni mchekeshaji Bill Cosby kutoka hapa Marekani hatimaye amehukumiwa kifungo cha miaka mitatu hadi kumi kutokana na madai ya kuatilia dawa za kulevya wanawake na kuadhulumu kingono basi atakuwa mtu wa kwanza mashuhuri kupatikana na vuguvugu la mitu linaloendelea Sasa hebu tuangazie masuala ya fashioni ambapo kila mwanamke wa Nigeria anatamani kuvaa vazi la gele linalovaliwa kichwani ambalo Toyosi Ande anatuelezea zaidi kuhusu na anatamani kila mwanamke ulimwenguni angelivalia vazi hili. Toyosi Ande unaweza ukamuita ni mtaalamu wa gele ni kitu anachokipenda na pia ni maisha yake. Kwa wanawake wa kabila la Yoruba hakuna vazi la kitamaduni linalokamilika bila kuwa na gele. Gele linafungwa kichwani na kuvutwa kwa upande wa nyuma likionekana kama kofia kubwa. So you I don't think you would even see a woman complete Kwa mwanamke wa Kiafrika staili ya nywele ndio inakamilisha mavazi. Sidhani utampata mwanamke akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni bila kofia. Lakini kofia inategemea ilivyofungwa. Jinsi ya kulifunga na kuvaa vazi hilo ni jinsi ya kufunga fundo. Si kila mmoja anaweza ujuzi huo. Ni kazi kubwa. Inaweza kuchukua hata nusu saa kulitengeneza vyema. Tunaangalia mfumo fulani wa kulivaa. Tunataka mafuta yapakwe kwa haraka. Ni kazi haichoshi wanawake. Halihitaji utaalamu. Unajua siku za nyuma tulilipa madizaina kufanya kazi hiyo. Hatukutaka mbinu mbadala, tulitaka imfikie kila mwanamke wa kisasa. Nilitaka kitu kinachopendeza. Nilitaka kitu cha kubandika kwa uraisi. Hivyo ndivyo tulikuwa na wazo hili. Mafuta yetu yanakauka mara moja. Vazi la Toyose linachukua chini ya dakika moja kufunga. Vazi lenyewe linagarimu kuanzia dola 23 hadi na kumi au dola moja iwapo mteja anataka kutengenezewa vazi lake maalum. Toyose alianza biashara yake mwaka wa 2014 akiwa na rafiki yake kwa kutumia mtaji wa dola 140. Tatizo linalosumbua makampuni ni kutoa bidhaa kulingana na wingi unaohitajika kwenye soko. Inabidi ujitahidi kutosheleza soko. Tunao wateja kote ulimwenguni na tunauzia mashirika makubwa ya kimataifa pia. 
Awali gele lilikuwa vazi lilohusishwa na wafalme wa Nigeria lakini sasa kila mmoja anaweza kumudu bei yake. Toyose kufikia sasa ameuza zaidi ya gele 1500 kote ulimwenguni. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba wanamziki wengi wa rap sasa hivi wameingilia masuala ya kisiasa hasa uchaguzi ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka aidha wakiamini kwamba ushawishi wao utabadili mambo Chika Odua ana ripoti zaidi kutoka Kinshasa Hawasikii kama wanasiasa hawafanani nao pia ni wanamuziki wa rap lakini wanajiandaa kuwa wanasiasa Ni Jumamosi ya dhuhuri na wamekusanyika kama wanavyofanya kila mwezi kwenye eneo la maduka ili kupanga mikakati. Mmoja wao anajitokeza kwenye ujukwaa na kusema kuwa atawania wadhifa wa kisiasa. Huyo alikuwa Lexu Lagal, ni maarufu sana katika kundi hilo. Yeye ndiye anaongeza akishawishwa na muziki wenzake wa rap kujihusisha katika kutatua matatizo ya Kongo. Msisite kuwania nyadhifa za kisiasa. Kama nyadhifa za kitaifa ni ngumu kufikia, nendeni nyumba kwa nyumba kuomba msaada kwa ajili ya jamii zenu. Kwa miaka ishirini, Lexus amekuza kipaji chake kwa mziki unaohusia masuala ya kijamii kama vile ufisadi, ukosefu wa ajira na maovu yanayotendwa katika jamii. Sasa ameamua kuania ubunge kwenye bunge la taifa. Anasema kuwa anataka kuhakikisha mashabiki wake kuwa sio taaluma mpya anayoanzisha. Anasema ni kitu kilicho ndani yake. Siku zote amekuwa mwenye siasa kama unavyosikia kwenye nyimbo zake. Mziki na siasa ni masuala yaliyoungana nchini DRC. Kwenye uwanja wa ofisi za chama tawala waimbaji pamoja na wacheza densi wamechangamka. Mwezi uliopita Rais Joseph Kabila alitangaza kuachia madaraka baada ya miaka 17 huku akimpendekeza mrithi wake kwa jina Emmanuel Shadari. Wanamziki mara nyingi wanapata fedha kutokana na kuunga mkono wanasiasa. Jodogo Ekopo ni mmoja wa wanamziki wanaongoza kundi la mziki la chama tawala. Sisi si wanamziki wala wasanii, sisi ni wanasiasa anasema Ekopo. Anasema kuwa wao wanamuunga mkono Rais Jose Kabila. Mpigieni makofi shadari, mpigieni makofi shadari ndivyo anavyo warai wenzake kwenye kundi. Kukosoa kuna karama yake nchini DRC na mara nyingi serikali inazima ukosoaji. Wanasiasa sita wa upinzani na utaka kuania urais wamepigwa marufuku kuania kwenye uchaguzi wa Disemba. Bob Elvis ambaye ni mwanamuziki wa rap mwenye sifa pia ametoa wimbo unaolalamikia ufisadi unaotekelezwa na viongozi. Familia ya rapa huyo iliambia viwe kwamba wiki mbili zilizopita alikamatwa na kuzuiliwa kwa siku kadhaa na maafisa wa serikali. Viyo ilijaribu kumfikia baada ya kuachiliwa lakini kwa sasa yuko mafichoni ingawa anafikia mashabiki wake kwa njia ya Facebook. Hiyo ndiyo sababu kubwa wanamziki wengi wanachunga usalama wao.
Rihanna Prescott pamoja na rafiki zake wa kimziki hivi karibuni waliunda bendi kwa jina Star Music. Anasema siasa ni chafu sana na kwa hivyo anajizuia kuongea siasa kwenye mziki. Music should be fun. That's why we do it. That's why people like it. It's happy. Muziki unahitajika kuleta raha na ndio maana tunaufanya. Uzosala video ya mutakala. Republic démocratique. Mais pourquoi vous nous coupez la connexion? Kolegzu pamoja na rapa mwenzake wa DRC, mziki na siasa haviwezi kutenganishwa. 